അപ്പൊ നാളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജി തുടങ്ങുകയാണ് ഡെർമറ്റോളജി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എക്സിമാസ് ആണ് നാളെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സമീഹ ഡോക്ടറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് മുതൽ നമുക്ക് ആമിന ഡോക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടുണ്ടാവില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് തീർക്കാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഐശ്വര ഡോക്ടർ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ കരഞ്ഞിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈനസ് ബ്രാഡി കാർഡിയ സൈനസ് ടാക്കി കാർഡിയ പ്രിമച്വർ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് പരോക്സിസ്മൽ സുപ്രാ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ ഏട്രിയൽ ഫ്ലട്ടർ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആൻഡ് ജംഗ്ഷണൽ അർത്ഥിയാസ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം അതാകുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ നിൽക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിത്മിയെ എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ പഠിച്ചു അതായത് ലോസ് ഓഫ് ദ നോർമൽ റിതം റിതം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അറിത്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി നോക്കി എസ് എനോട് എ വി നോട്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പർക്കിൻസി ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ പാത്വേ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി പ്രൈമറി പേസ് മേക്കർ എസ് എനോട് അതിന്റെ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എനോട് ഫെയിൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അറിത്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സെക്കൻഡറി പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എ വി നോട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് പർക്കിൻസി ഫൈബേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എ വി നോഡിന്റെ റേറ്റ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പർക്കിൻസി ഫൈബേഴ്സിന്റെ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി പിന്നെ എക്ടോപ്പിക് ഫോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഏട്രിയൽ ആകാം എൻട്രിക്കിൾസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എ വി നോഡിലാകാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോക്കസിൽ നിന്ന് എക്ടോപ്പിക് ഫോക്ക് എന്ന് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്ടോപ്പിക് ഫോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബീഡ്സിനെ ട്രിഗേർഡ് ബീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രിഗേർഡ് ബീഡ്സ് തന്നെ ഏർലി ബീഡ്സും ഉണ്ട് ലേറ്റ് ബീഡ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ പാത്വേ നോക്കി പിന്നെ ഇ സി ജിയുടെ ലീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു ചെസ്റ്റ് ലീഡും ഡിംപ് ലീഡും പിന്നെ നോർമൽ ഇ സി ജി അതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിന്നെ നോക്കിയത് പി ആർ ഇന്റർവെൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ക്യു ടി ഇന്റർവെൽ അപ്പൊ പി വേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏട്രിയൽ ഡീപോളറൈസേഷനെയാണ് പി ആർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയെ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഏട്രിയ മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് പി ആർ ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പി ആർ ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് പി വേവ് ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് പി വേവ് ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് അതാണ് പി ആർ ഇന്റർവെൽ പിന്നെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് പിന്നെ ക്യു ടി ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടി വേവ് ടി വേവ് അവസാനിക്കുന്നിടം വരെയാണ് ക്യു ടി ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്തിനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് പിന്നെ ക്യു ടി ഇന്റർവെൽ എന്തിനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിച്ചത് പിന്നെ കോഴ്സസ് ഓഫ് അറത്മിയ കാർഡിയ കണ്ടീഷൻസും നോൺ കാർഡിയ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും നോക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അത് സൈനസ് ബ്രാഡി കാർഡിയ സൈനസ് ടാക്കി കാർഡിയ പ്രിമച്വർ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് പരോക്സിസ്മൽ സുപ്രാ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഏട്രിയൽ ഫ്ലട്ടർ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്
ഹോർമോൺസും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബ്രാഡി കാഡിയ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നു ഒന്ന് ടാക്കി കാഡിയ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു ടാക്കി കാഡിയ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയറോബിക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ടാക്കി കാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രാഡി കാഡിയ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിപ്പോ ആര് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനസ് ടാക്കി കാഡിയ ഉണ്ടാവുന്നു പ്രിമച്വർ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏട്രിയയുടെ ഏട്രിയയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കണ്ട്രാക്ഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് പ്രിമച്വർ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പി എസ് വി ടി പരോക്സിസ്മൽ സുപ്രാവെൻഡ്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വൂൾഫ് പാർക്കിൻസൺ വൈറ്റ് സിൻഡ്രോം ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഏട്രിയൽ ഫ്ലട്ടറിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഏട്രിയയുടെ ഋതം റേറ്റ് നല്ല റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലാണ് ഫ്ലട്ടർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഫ്ലട്ടർ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ടൂത്ത് ഷേപ്ഡ് എഫ് വേവ്സ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രലേഷൻ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആവുന്നതാണ് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രലേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷണൽ അറിഗ്മിയ പ്രിമച്വർ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രലേഷൻ എസിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാഡിയ കരുത്മിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്കകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ടു മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻകി ബാക്ക് ആണ് വെൻകി ബാക്ക് ഫിനോമിനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ടു പിന്നെ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു വേവ് ഉണ്ട് കനോൺ വേവ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സാർ പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കനോൺ വേവുകളെ പറ്റി ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറലായിട്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സൈനസ് ബ്രാഡി കാഡിയ ടാക്കി കാഡിയ പി എ സി പി എസ് ബി ടി ഏട്രിയൽ ഫ്ലട്ടർ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രലേഷൻ ജംഗ്ഷണൽ അറിഗ്മിയ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രിമച്വർ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ പിന്നെ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രലേഷൻ എസിസ്റ്റോൾ ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജംഗ്ഷണൽ അറിഗ്മിയനെ പറ്റിയാണ് ജംഗ്ഷണൽ അറിഗ്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അറിഗ്മിയ അപ്പം എ വി നോഡിന്റെ ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെയും ഏട്രിയത്തിന്റെയും വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ അത് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അറിഗ്മിയ ദ ടൊക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് എ വി നോഡ് എ വി നോഡിന്റെ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അറിഗ്മിയാണ് ജംഗ്ഷണൽ അറിഗ്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ വി നോഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുന്ന നിർബന്ധമില്ല ഇത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ഈ ജംഗ്ഷൻ അറിഗ്മിയാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ജനറലി കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് എ വി നോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ അറിഗ്മിയാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പൾസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിട്രോ ഗ്രേഡ് ഫാഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മൂവ്സ് ഇന്നെ റിട്രോ ഗ്രേഡ് ഫാഷൻ റിട്രോ ഗ്രേഡ് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ പോകേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ പി വേവ് എങ്ങനെയാ ഓർജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് സാധാരണ പി വേവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്
ഇപ്പൊ ജംഗ്ഷനൽ ബ്രാഡിക്കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്സ് ബിലോ ഫോർട്ടി പെർ മിനിറ്റ് ജംഗ്ഷനൽ എസ്കേപ്പ് റിതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർ മിനിറ്റ് പിന്നെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടി കൂടി വരികയാണ് റേറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ബ്രാഡിക്കാർഡി ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പിന്നെ എസ്കേപ്പ് റിതോ ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ജംഗ്ഷനൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതോ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡി ആകുമ്പോൾ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ ദ അത്ലറ്റിക്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഏറോപിക്കലി ട്രെയിൻ പേഴ്സൺസ് നമ്മളൊരു സൈനസ് ബ്രാഡിക്കാർഡി ഉണ്ടാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത്ലറ്റിക്സ് ഹാർട്ടിലും അതുപോലെ ഏറോപിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും നോർമൽ ടൈമില് ഒരു സൈനസ് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസില് ഒരു ജംഗ്ഷനൽ എസ്കേ പ്രതവും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതെവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജംഗ്ഷൻ എസ്കേ പ്രതം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനൽ എസ്കേ പ്രതത്തിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജംഗ്ഷനൽ അർത്ഥിനിയാണ് അപ്പം ആരിലാണ് നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്സ് ഹാർട്ടിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറോബിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സൈനസ് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു ജംഗ്ഷനൽ എസ്കേ പ്രതവും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനൽ ആർത്മിയാസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ദ അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ അപ്പം ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐയിലും ജംഗ്ഷനൽ അർത്മിയാസ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജംഗ്ഷനൽ അർത്മിയാസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ എസ് എ നോഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ വി നോഡിന്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അർത്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എ വി നോഡ് മാത്രമല്ല എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ഇത് എറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അർത്മിയാസ് ആണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതവും ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയും ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം എസ് എ നോഡിന്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം ആൻഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ജംഗ്ഷൻ അർത്മിയ ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ എസ് എ നോഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇനി ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം ആൻഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ കാണുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിജിറ്റാൽ സ്റ്റോക്സിറ്റി അക്യൂട്ട് ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിജിറ്റാൽ സ്റ്റോക്സിറ്റി അക്യൂട്ട് ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഇനി ഓപ്പൺ ഹാർഡ് സർജറിയിൽ ഓപ്പൺ ഹാർഡ് സർജറിയിൽ ഏത് ജംഗ്ഷനൽ അർത്മിയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതമാണ് കാണുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഈ തേർഡ് ടൈപ്പ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം കാണുന്നത് ഓപ്പൺ ഹാർഡ് സർജറിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഇ സി ജി ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജംഗ്ഷനൽ അർത്മിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓരോ ഓരോ ടൈപ്സിനും ഓരോ റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ അർത്മിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പി വേവിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടും കാണാം അപ്പൊ അബ്നോർമൽ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും പി വേവിന് കാണുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹിഡൻ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് ശേഷം വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അബ്നോർമാലിറ്റി വരുന്നത് പി വേവിനാണ് പി ആർ ഇന്റർവൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ പി വേവ് കാണാൻ
അരത്മിയാണ് ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രിതം ഇപ്പം പ്രൈമറി പേസ് മേക്കേഴ്സിനും സെക്കൻഡറി പേസ് മേക്കേഴ്സും ഫെയിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകാൻ ഫെയിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രിതം എസ് കെ പെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം അപ്പൊ അതൊരു സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പേസ് മേക്കേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രതം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ എസ് കെ പ്രതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രതം വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എസ് കെ പ്രതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യരുത് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം ആൻഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് എറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എസ് എ നോട് എസ് എ നോടിന്റെ ഫെയിലിയർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് രണ്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനൽ അരത്മിയാസ് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനൽ അരത്മിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് എ വി നോഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അരത്മിയാസ് ആണ് പൊതുവെ ജംഗ്ഷനൽ അരത്മിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിട്രോഗ്രേഡ് ഫാഷനിലാണ് ഇമ്പൾസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പി വി ഓറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ഇൻ ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് പിന്നെ ഫോർ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ജംഗ്ഷനൽ ബ്രാഡിയ ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രിതം ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം ആൻഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ ഓരോന്നിന്റെ റേറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ആദ്യത്തേത് ഫോർട്ടി പെർ മിനിറ്റ് പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലിനിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സൈനസ് ബ്രാഡിക്കാഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഒരു ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രതോമ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ജംഗ്ഷനൽ അർത്മിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്യൂട്ട് എം ഐ ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു എസ് എ നോട്ട് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ കാരണവും ജംഗ്ഷൻ അർത്മിയ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് അർത്മിയാസ് ആണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം ആൻഡ് ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയ ഇതുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റാൽ സ്റ്റോക്സിറ്റി അക്യൂട്ട് ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ അക്യൂട്ട് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ പിന്നെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയിൽ കാണുന്ന അർത്മിയ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതം പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇ സി ജിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ അറിമിയ ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് പി വേവിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അബ്നോർമൽ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആകാം ഹിഡൻ ഇൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ആകാം ആഫ്റ്റർ ക്യു ആർ എസ് ആകാം പി ആർ ഇന്റർവെൽ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡ്സ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രിതം ഒരു സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് പ്രൈമറി പേസ് മേക്കേഴ്സിനൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്പൾസസിനെ ഹാർട്ടിൽ ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജംഗ്ഷനൽ എസ് കെ പ്രിതം അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ജംഗ്ഷനൽ റിതവും ജംഗ്ഷനൽ ടാക്കി കാർഡിയും എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എസ് എനോട് ഇനി അടുത്തത് പ്രിമച്വർ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് എയ്ത്ത് ടൈപ്പ് ആണ് പ്രിമച്വർ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻ പി വി സി ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പി എ സി പ്രിമച്വർ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞത് ഏട്രിയയിലെ ഏതെങ്കിലും എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്
different contour from each other. The multifocal PVC is a different ectopic focal in originate in PVC. When it is different ectopic focal in originate in PVC. That is why it is different contour in the PVC. Different contour in the PVC. Different contour in the PVC. In unifocal PVC, PVC is with the same contour. One contour is unifocal. In the ventricular bigemini, with every other beat, when every other beat is a PVC, then it is called ventricular bigemini. That is one normal wave on the other Next, we have a consecutive wave of PVC. Normal wave of PVC. Normal wave of PVC. That is the same thing. Ventricular bigemini and another bar another. Ventricular trigemini in the vernal every third beat is a PVC. Other either under normal again to pin out the vernal PVC and angular other than a ventricular trigemini. Couplets and down the social run to consecutive PVCs. Upon run or a PVC, when I then add to them PVC. I'm gonna vernal down angular other than a couplets and will get triplets in the vernal three consecutive PVC. Other than a triplets. Ventricular tachycardia and down the vernal. Three or more consecutive PVCs on the canal are the ventricular tachycardia like an abu another. Other than number ninth type of arrhythmia. Number of Umbada Maturo, uh, Uripandran and Navidi to Nandate, uh, Panerte Barna condition is either PVC in the Adatha the Lake and Abu, the progress is the ventricular tachycardia like an abu another. Apa our evolution for the Namaka, the Ainga on down and good, Mansla Kamatu, Yuru, Didil and Okuba. Apa different types of PVCs on the that is the multifocal, unifocal, ventricular bigemini, ventricular trigemini, couplets, triplets, and the ventricular tachycardia. Multifocal PVC in the vernal they originates from different ectopic foci and appears in different contour from each other. Different ectopic foci in the down no different contour one. Unifocal in the vernal PVC is with the same contour. Ventricular bigemini in the vernal or every other beat. One beat is normal, and the other beat is PVC in the vernal, that is bigemini. In a trigemini in the vernal, every third beat is a PVC. In a couplets in the vernal, two consecutive PVCs on down and a couplets. Triplets in the vernal, three consecutive PVCs on the ventricular tachycardia in the vernal, three or more consecutive PVCs on down and the other ventricular tachycardia to Marn. Upon the Malavida figure would sit under bigemini. Ventricular bigemini in the vernal, every other beat is a PVC. Or a normal on die, Adanisha Shard third PVC. Or a normal at the PVC. Adana bigemini. That is a trigemini example. Every second beat is random and normal. Every second beat is random and ventricular bigemini. Every third beat is random and normal. Third beat is normal. PVC is normal. PVC is normal. This is the couplets. Two consecutive PVCs are normal. Two consecutive PVCs are normal. Two consecutive PVCs are normal. Triplet in the Varimbum, three consecutive PVC. Adinum could the light where another than a ventricular tachycardia and the Varina. A pay figure and a clear honor, a pay the vegetan oka. In the other in some cases, the PVC falls on consecutive T wave. That either Chella cases let PVC in the Varna and then PVC in the Varna ventricle and the change on another PVC, a premature ventricular contraction. Ventricular contraction. In some cases, the PVC fall on the consecutive T wave. T wave will be like the fall again. But here the PVC and the T wave gets mixed up. But QRS complex is on the PVC. We represent the QRS complex. But QRS is normally on the T wave. T wave is on the T wave. QRS T wave is on the T wave. अब हेयर डा पीवीसी यानी टीवी वे गेट्स मिक्स्ड अप इबड़े ऐंदा समझो इसी म तो टाइट तक आना टीवी वे गुड़ा मिक्स्ड अप पाइट तक आना अब ये और एक फिनोमिना नहीं बल्कि ना पेर आना आर ऑन टी फिनोमिना इधर इम्पोर्टेंट आना आर ऑन टी फिनोमिना अदा ऐ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन्दे आर वे व टी वे व माइटर तो टट्टे का आना टी वे व माइटर मर्ज ही नो आ उरे फिनोमिना नहीं बल्कि ना पेर आना आर ऑन टी फिनोमिना अब हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन्दे आर वे व तो टट्टे का आना टी वे व आइटम मर्ज ही नो अदने बल्कि ना पेर आना आर ऑन टी फिनोमिना ये कंडीशन तो बरना डेंजर साइटलोरे कंडीशन आना कारण हम इधर आदत कंडीशन लेके प्रोग्रेस ही आ 
വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിക്കാഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രില്ലേഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആർ വേവ് എന്താണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ആർ വേവ് ടി വേവുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ടു വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിക്കാഡിയ ഓർ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നോർമലി പി വി സിസ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പി വി സിസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി സീൻ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റിമുലൻസ് സ്റ്റിമുലൻസ് ആയിട്ടുള്ള കഫീൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമുക്ക് പി വി സിസ് ജനറലി കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നെ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഹൈപ്പോക്സിയ ഫീവർ എക്സസൈസ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ മിട്രൽ വാൽവ് പ്രൊലാബ്സ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സി എ ഡി തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പി വി സിസ് കാണുന്ന പല കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉണ്ടാവുന്നത് സിമുലൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇ സി ജി ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ദ പി വി സി എത്ര പി വി സി പി വി സിയുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് റിതം എന്തായാലും ഇറഗുലർ റിതം ആയിരിക്കും പി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസില് പി വേവ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല റേർലി ഫോം യൂഷ്വലി മെർജസ് വിത്ത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ചില കേസസിൽ റിട്രോഗ്രേഡ് കണ്ടക്ഷനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് പി വി സിയുടെ കേസില് പി വി സിയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജംഗ്ഷൻ അർത്മിയാസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിൽ ഹിഡൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ആകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ ഇവിടെയും പി വി സിസിലും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പി വേവ് റേർലി ഫൗണ്ട് യൂഷ്വലി മെർജസ് വിത്ത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ സം കേസസ് എ റിട്രോഗ്രേഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ സീൻ പിന്നെ പി ആർ ഇന്റർവൽ പി വേവ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഇന്റർവലും കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവലിന്റെ പ്രത്യേകത വൈഡ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും മോർ ദാൻ പോയിന്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കാരണം ഇത് പി വി സി ആണല്ലോ പ്രിമച്ചുവർ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവൽ പല കോണ്ടൂറിൽ കാണാം പല ഷെയ്പ്പിൽ കാണാം അതുപോലെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ ഇന്റർവൽ ടി വേവിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർജസ് വിത്ത് ആർ വേവ് ഓഫ് ദ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിലെ ആർ വേവുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ ആയിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടി വേവ് ജനറലി ലാർജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിഫ്ലക്ഷന് പകരം നെഗറ്റീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെർജസ് വിത്ത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ജനറലി ലാർജ് ഫൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പി വി സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദ പി വി സി സി ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് പി വി സി ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വെൻട്രിക്കുലാർ ടാക്കിക്കാഡിയ തൊട്ടടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് അർത്മിയയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അങ്ങനെ വെൻട്രി വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിക്കാഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻട്രിക്കുലാർ റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ നോർമലി എന്ത് സംഭവിക്കും കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് ആൻജൈന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതുവഴി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്കും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പി വി സിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയയിലേക്ക് പോകാം കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നു പേഷ്യന്റിന് ആൻജൈന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞ
അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്ക് പോർഷൻസ് ഓർക്കുക ഫിഗർ വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും പൈജമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് പി വി സി പിന്നെ എന്താ ട്രൈജമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് വേവിന് ശേഷം തേർഡ് ബീറ്റ് പി വി സി ആവുന്ന ട്രൈജമിനി കപ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വേവ്സ് എന്താണ് പി വി സി ആവുന്നു ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് പി വി സി ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പി വി സിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെൻട്രിക്കുലാർ ടാക്കി കാർഡിയയിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ ഓർക്കുക ചില സമയത്ത് പി വി സി നമ്മുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടി വേവിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിലെ ആർ വേവ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ടി വേവുമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അടുത്ത വെൻട്രിക്കുലാർ ടാക്കി കാർഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ ഫിബ്രിലേഷൻ തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുമ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പി വി സിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റിമുലൻസ് സ്റ്റിമുലൻസിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാർട്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പി വി സി അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു പി വി ഐവ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് പി ആർ ഇന്റർവെൽ മെഷർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവൽ വൈഡ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും ടി വേവിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ആർ ഓൺ ടി ഫിനോമിനൻ അവിടെ ഓർക്കുക പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞു ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയയിലേക്കും അതുപോലെ ആൻസീന ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്കും പോകുന്നു പിന്നെ പി വി സിസ് നോർമൽ ഹാർട്ടിലാണെങ്കിൽ അത്ര സീരിയസ് അല്ല പക്ഷേ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി അടുത്ത കാർഡിയ കറുത്മിയ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് വെൻ ഡസ് ദ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ത്രീ ഓർ മോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പി വി സിസ് ഒക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പി വി സിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് മോണോമോർഫിക് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ പോളിമോർഫിക് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ ആൻഡ് ടോർസേറ്റ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ ടോർസേറ്റ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയുടെ ടൈപ്പ് ആണ് ടോർസേറ്റ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമോർഫിക് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് സെയിം ഷേപ്പും സെയിം സൈസും സെയിം ഡയറക്ഷനും ആണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് മോണോമോർഫിക് സെയിം ഷേപ്പ് സെയിം സൈസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു അതാണ് മോണോമോർഫിക് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പോളിമോർഫിക് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് ആയിട്ട് പോകാം മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാം ഈച്ച് ബീറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോളിമോർഫിക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് ആയിട്ട് പോകാം ഓരോ വേവിന് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പും സൈസും കോണ്ടൂറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷെ മോണോമോർഫിക് വി ടിക്ക് സെയിം ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പോളിമോർഫിക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാം ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ടോർസേഡ്സ് ഡി പോയിന്റ് അതായത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ് എന്നാണ് ടോർസേഡ്സ് ഡി പോയിന്റ്സിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ് അറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് പ്രൊലോങ്ഡ് ക്യൂറ്റി ഇന്റർവൽ ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ റിതം ഇവിടെ പ്രൊലോങ്ഡ് ക്യൂറ്റി ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർസേഡ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊലോങ്ഡ് ക്യൂറ്റി ഇന്റർവൽ അത് ടേണിങ് അറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് സബ് ടൈപ്പ് ആണ് മോണോമോർഫിക് പോളിമോർഫിക് ആൻഡ് ടോർസേഡ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് ഇനി വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ പറയാം വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാർഡിയ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സസ്റ്റെയിൻഡ് വി ടി ആൻഡ് അൺസസ്റ്റെയിൻഡ് വി ടി സസ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ
മാർച്ച് ത്രൂ പാറ്റേൺ ഇൻ എ വി ഡിസോസിയേഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക മാർച്ച് ത്രൂ പാറ്റേൺ ഇൻ എ വി ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ പി വേവിന് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കിക്കാഡിയൽ അതായത് എ വി ഡിസോസിയേഷൻ അഥവാ ഏട്രിയം ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇവിടെ എ വി ഡിസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഏട്രിയവും വെൻട്രിക്കിൾസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അത് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി വേവ് മാർച്ച് ത്രൂ എന്ന രീതിയിൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും പി വേവ് മാർച്ച് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാറ്റേൺ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർച്ച് ത്രൂ പാറ്റേൺ ഇൻ എ വി ഡിസോസിയേഷൻ അതാണ് പി വേവിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ത്രൂ പാറ്റേൺ ഇത് എ വി ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയലാണ് അപ്പം എ വി ഡിസോസിയേഷന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയവും വെൻട്രിക്കിൾസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പി വേവ് മാർച്ച് ത്രൂ എന്ന രീതിയിൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പി ആർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് അബ്നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവെൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡി ആണല്ലോ വെൻട്രിക്കിൾസിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡ്സ് അതായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പൊ പി ആർ ഇന്റർവെൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും പി വേവിന്റെ പ്രത്യേകത മാർച്ച് ത്രൂ പാറ്റേൺ ഇൻ എ വി ഡിസോസിയേഷൻ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സിവിയർ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആ കാഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നു വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ട്രാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും ഇനി അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൾമണറി എഡിമ പറയാം അതുപോലെ ഷോക്ക് പൾമണറി എഡിമ അതുപോലെ ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായാലല്ലേ ബ്രെയിനിലോട്ടൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ത്രോംബസ് ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം വെൻട്രിക്കിൾ വെൻട്രിക്കിളിലത്തെ ബ്ലഡ് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ കൂളിങ് നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ നമ്മൾ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രില്ലേഷനിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ ഓർക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓർ മോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പി വി സി ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പി വി സിനെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടൈപ്സ് പറഞ്ഞപ്പം കപ്ലറ്റ്സ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പി വി സി ആണ് അതിലും കൂടുതലായിട്ട് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പി വി സിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു ത്രീ ഓർ മോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പി വി സിസ് അത് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മോണോമോർഫിക് പോളിമോർഫിക് ടോർസൈഡ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് മോണോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിന് സെയിം ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പോളിമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും ടോർസൈഡ്സ് ഡി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് അറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ലോങ് ക്യൂറ്റി ഇന്റർവൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സസ്റ്റൈൻഡ് വി ടി ആൻഡ് അൺസസ്റ്റൈൻഡ് വി ടി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി വേവിൻ
മൾട്ടിപ്പിൾ എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പൾസസ് ഒരുപാട് എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോൺ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നോൺ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഹാർട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ക്യൂറിംഗ് അതിനെ ക്യൂറിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് വിറയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെൻസേഷൻ ആണ് ഇ സി ജിക്ക് അകത്ത് ഹാർട്ടിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹിയർ ദ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്യൂട്ട് എം ഐ സി എ ഡി കാർഡിയോ മയോപ്പതി സഡൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഹൈപ്പർ കാലീമിയ ആസിഡോസിസ് ഡ്രഗ് ടോക്സിസിറ്റി ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ടും ടോട്ടലി ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്ടോപ്പിക് ഫോക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നോൺ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഹാർട്ടിന് ഒരു ക്യൂറിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഡ്യൂ ടു നോൺ ഇഫക്റ്റീവ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് അത്രത്തോളം ഡിറേഞ്ച്ഡ് ആവുന്നു റിതം ഇറഗുലർ ആകുന്നു പി വേവ് കനോട്ട് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് പി ആർ ഇന്റർവെൽ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ടോട്ടൽ ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർ കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് പേഷ്യന്റ് ബിക്കം അൺകോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സീഷ്യസ് ഒക്കെ therefore it should be managed as a medical emergency appa nammal management aayittu cpr kodukum adu pole advanced cardiac life support acls kodukum pinne defibrillation thodangiya karyangal ivide kodukum appa mottathil ivide derangement undaavumba namukku oru karyam polum measure cheyan ecg kattu pattathilla heart rate pattathilla rhythm pattathilla rhythm irregular aagunu p wave identify cheyan pattathilla pr interval measure cheyan pattathilla cardiac output koreyunu unconscious aavunu seizures undaavunu മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആവും ഇപ്പൊ സി പി ആർ എ സി എൽ എസ് ആൻഡ് ഡി ഫിബ്രിലേഷൻ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എസിസ്റ്റോൾ എസിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ടോട്ടൽ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വെൻട്രിക്കിൾസ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ക്യൂറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ വിറച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു എസിസ്റ്റോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റോപ്പേജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അപ്പൊ ഒക്കേഷണലി മാത്രം നമുക്ക് പി വേവ് വിസിബിൾ ആകാം നോ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ബിക്കോസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടക്ഷനും പ്രോപ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വെൻട്രിക്കിൾസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു ലീതൾ അരത്മിയാണ് പ്രൊഗ്നോസിസ് ഈസ് വെരി പുവർ and asystole can be confirmed only by observing more than one lead appa more than one lead vechu nokkiyale namukku adu ariyanayittu pattathullu idinde pratheegatha nu parnal end stage end stage cardiac diseases ulla aalkarilana asystole kaanapadunnathu appa total ait orkandi ithre ullu pratheegichu contractions onnum nadakkunnilla lethal arrhythmia aanu when total stoppage of ventricular electrical activity aanu asystole nu parayunnathu പിന്നെ അത് എൻഡ് സ്റ്റേജ് കാർഡിയാക് ഡിസീസിലാണ് കാണുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സി പി ആർ എ സി എൽ എസ് അഡ്രിനാലിൻ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഹാർട്ട് ബ്ലോ ഹാർട്ട് ബ്ലോ ഒക്കെ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർഡിയാക് അറിഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്കകത്താണ് മോബിഡ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് മോബിഡ്സ് ടൈപ്പ് ടു വരുന്നത് മോബിഡ്സ് ടൈപ്പ് വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൻകി ബാക്ക് ഫിനോമിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലേഡ് ആവും വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലേഡ് ആവുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഏട്രിയൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് വെരി ലോങ് അപ്പം കണ്ടക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് അപ്പം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ക്ലിനിക്കലി ഇത്
കണ്ടക്ഷൻ വഴി വെൻട്രിക്കിൾസ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് നോർമൽ ആയിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ് ഫോർ ദ ഹയർ ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഹയർ ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പി ആർ ഇന്റർവല് നല്ല രീതി പോയിന്റ് ടു സീറോ സെക്കൻഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇ സി ജി ഫൈൻഡിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് അതിനെ എ വി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം എ വി ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മോബിഡ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് മോബിഡ്സ് ടൈപ്പ് ടു വെൻ ഓർ ദ ടൈപ്പ് വൺ ഓർ വെൻ കി ബാക്ക് അപ്പൊ വെൻ വെൻ കി ബാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആദ്യം പി ആർ ഇന്റർവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് പി ആർ ഇന്റർവൽ കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പി ആർ ഇന്റർവല് പ്രൊലോങ്ഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആണ് കാരണം എട്രി എന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്താൻ നല്ല ഡിലേഡ് ആവുന്നു അപ്പൊ പ്രൊലോങ്ഡ് ആവുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യം നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പി ആർ ഇന്റർവൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി പി ആർ ഇന്റർവൽ കൂടി കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ പി ആർ ഇന്റർവൽ കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു അതായത് പി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ പി ആർ ഇന്റർവൽ കൂടി കൂടി പി ആർ ഇന്റർവലിനെ വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് പോലെ പി ആർ ഇന്റർവൽ അങ്ങ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പി കഴിഞ്ഞ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി ആർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് വലിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതൊരു ഇതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പിരി പിരിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വിസിബിൾ ആകത്തില്ല ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു അതുവരെ ഈ പി ആർ ഇന്റർവല് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വീണ്ടും സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് മിസ് ആവുന്നു അതാണ് മോബിഡ് സ്റ്റൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പി ആർ ഇന്റർവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഗ്രാജുവലി പി ആർ ഇന്റർവൽ കൂടുന്നു അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒരു ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നിടം വരെ അത് കൂടുന്നു ദെൻ എഗെയിൻ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് മിസ് ആവുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇ സി ജി ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ റേറ്റ് നോർമൽ ആയിരിക്കും പി വേവ് നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി ആർ ഇന്റർവൽ ആദ്യം നോർമൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ അത് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സിനെ ഡ്രോപ്പ് ആക്കും മിസ്ഡ് ആക്കുന്നു ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ സൈക്കിൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ ലാണ് കാണുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്കും ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റും ഇ സി ജി മോണിറ്ററിംഗും ഒക്കെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇ സി ജി മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ ടൈപ്പ് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് മോബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ടു അതായത് ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് നോർമലി ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവലും നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ പി ആർ ലെങ്തനിങ് ഇല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പി ആർ ലെങ്തനിങ് ഉണ്ട് പി ആർ ആദ്യം നോർമൽ ആണ് പിന്നെ കൂടി കൂടി ലെങ്തൺ ഡൈ ലെങ്തൺ ഡൈ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നിടം വരെ ലെങ്തൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവല് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി ആർ ലെങ്തനിങ് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സഡൻ ക്യു ആർ എസ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എങ്കിൽ ഇല്ലാതാവും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലെങ്തനിങ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സഡൻ ആയിട്ട് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവും അതാണ് സംഭവിക്കുന്
അപ്പൊ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഓർക്കേണ്ടത് പി ആർ ഇന്റർവൽ നോർമൽ ആകുന്നു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡൈ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡൈ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ടുയിൽ നോർമൽ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പി ആർ ലെങ്തനിങ് ഇല്ല സഡൻ ക്യു ആർ എസ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹിസ് പെർക്കെഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പൂർ പ്രൊഗ്നോസിസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ഏട്രിയം ഈസ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഏട്രിയം കണ്ട്രാക്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഓൾസോ കണ്ട്രാക്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അപ്പൊ ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഏട്രിയം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രിക്കിൾസും ഇൻഡി അതിന് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ വി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ വെൻട്രിക്കുലർ റിതം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് റിതമാണ് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് റിതമാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് എ വിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ അസോസിയേഷനെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കാർഡിയ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കാർഡിയ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോസിസോ കാൽസിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡി എം എം ഐ ക്ലിയറോഡെർമ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇ സി ജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എ നോഡിന് നോർമൽ ട്രിഗർ ഉണ്ട് ഏട്രിയൽ റേറ്റും നോർമൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ആണ് വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും വെൻട്രിക്കുലറിന്റെ റേറ്റ് അതായത് എ വി നോഡിലാണ് ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി പെർക്കെഞ്ചി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം ഏട്രിയയുടെ വെൻട്രിക്കുലർ ഏട്രിയയും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റേറ്റിൽ വെൻട്രിക്കിൾസും വേറൊരു റേറ്റ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും അല്ല എസ് റെഗുലർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എസ് ഇൻക്രണസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എസ് ഇൻക്രണസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല പരസ്പര ബന്ധം കാണത്തില്ല ഏട്രിയയും വെൻട്രിക്കിളും തമ്മിലൊരു ബന്ധം കാണത്തില്ല പി വേവ് നോർമൽ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും പി ആർ ഇന്റർവൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും കെ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പി വേവ് ആൻഡ് ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവൽ അപ്പൊ പി വേവും ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവലും അതായത് ഏട്രിയും വെൻട്രിക്കൾ പി വേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏട്രിയൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപോളറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഏട്രിയും വെൻട്രിക്കളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നോർമൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈഡൻഡ് ആകാം അങ്ങനെ വരാം ഇനി അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലീഗൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് സിൻകോപ്പിലേക്ക് പോകാം സിവിയർ ബ്രാഡി കാർഡിയ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ട്രാൻസ് ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസ് മേക്കർ അതായത് പെർമനന്റ് പേസ് മേക്കർ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എമർജൻസി ട്രാൻസ് ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസ് മേക്കർ അതിനുശേഷം പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പെർമനന്റ് പേസ് മേക്കർ തന്നെ അവിടെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീഗൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് സിൻകോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു സിവിയർ ബ്രാഡി കാർഡിയ അതുണ്ടാവുന്നു എമർജൻസി ട്രാൻസ് ക്യൂട്ടേനിയസ് പേസ് മേക്കർ അവിടെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പം എന്തൊക്ക
ഇനി അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻഫീരിയർ ബോൾ എം ഐയിൽ ആണ് കാണുന്നത് വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവൽ നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ പി ആർ ലെങ്തനിങ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സഡൻ ക്യു ആർ എസ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് പെട്ടെന്നാണ് ക്യു ആർ എസ് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഡ്യൂ ടു പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പെർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വൈഡൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സി എ ഡി ഡിസ്റ്റോക്സിറ്റി റുമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ടു എ വി ബ്ലോക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഹാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുവർ പ്രൊഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നു കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നു ഇഷീമിയ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഓർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രിക്കിൾസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഏട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എസ് എ നോട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എസ് കെ പ്രതത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രമാണ് വെൻട്രിക്കിൾസിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന്റെ റേറ്റുകളാണ് എസ് എ നോഡിന് നോർമൽ ട്രിഗർ കാണും ഏട്രിയൽ റേറ്റ് നോർമൽ ആണ് പക്ഷേ ഏട്രിയനുള്ള ഇമ്പൾസസ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് കാണുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് കാണുന്നത് ഇഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസിന്റെ എ വി നോട്ട് ദൻ ദ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ പർക്കിൻജി സിസ്റ്റം ദൻ ദ വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി പക്ഷേ ഏട്രിയും വെൻട്രിക്കുലർ റേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല ഈ സിൻക്രണസ് ആയിരിക്കും പി വേവ് നോർമൽ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും പി ആർ ഇന്റർവൽ വേരിയബിൾ ആകാം കെനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ആകാം കെനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പി വേവും ക്യു ആർ എസ് ഇന്റർവലും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ഏട്രിയും വെൻട്രിക്കിൾസും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പി ആർ ഇന്റർവൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നോർമൽ ഓർ വൈഡൻഡ് ആകാം ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കാഡിയ കരത്മിയ കാഡിയ കരത്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഹാർട്ടിൽ കുറച്ച് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ മയോപ്പതി കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ദാറ്റ് കോഴ്സസ് അപ് നോർമൽ മയോ കാർഡിയൽ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ഇതിന് മയോ കാർഡിയത്തിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഹാർട്ട് മസിൽസിനെയാണ് മയോ കാർഡിയത്തിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോ മയോപ്പതിയുടെ ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി കാർഡിയോ മയോപ്പതി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി അറുത്മോജനിക് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ കാർഡിയോ മയോപ്പതി അൺക്ലാസിഫൈഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ആണ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ മയോ കാർഡിയൽ ഡിസീസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ആണ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ മയോ കാർഡിയൽ ഡിസീസ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഇനി അടുത്തത് ആൽക്കഹോളിക് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഹോളിഡേ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം ഹോളിഡേ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല എക്സസീവായിട്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്താ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെക്കറൻറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി അരത്മിയ അരത്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റിതം പോകുന്നതാണ് ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പൊ വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി റെക്കറൻറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി അരത്മിയ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റ
അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളിക് ബൗട്ട്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വെൻട്രിക്കുലർ അറ്റാക്കി അരത്മിയാണ് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിക്കിന്റെ ഒരു സബ് ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് എപ്പിക്കൽ ഇപ്സിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോട്സുവോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്നും പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയന്റ് ഓഫ് ഇപ്സിയം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ അപ്പെക്സ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയുടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ അപ്പെക്സ് എപ്പിക്കൽ എപ്സിയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ അപ്പെക്സിനാണ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി കൂടുതലായിട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ അപ്പെക്സ് പിന്നെ ഈ സീജൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജയന്റ് നെഗറ്റീവ് ടി വി എഫ്സ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി വി എഫ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും പറയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയോ കാർഡിയൽ ഫൈബ്രോസിസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മയോ കാർഡിയത്തിന്റെ ആ ഒരു ബോളിന് എന്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടായിട്ട് തിക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും തിക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹാർട്ടിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാർട്ടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫൈബ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഹാർട്ടിന്റെ അപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് വികസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ അതായത് എക്സ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വികസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ വികസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഡിഫക്റ്റീവ് ഡയസ്റ്റോളിക് ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ടും അതനുസരിച്ച് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇതുണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബെറിബെറി അമൈലോഡോസിസ് ഹീമോക്രോമാറ്റോസിസ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇത് മെയിൻ കോഴ്സസ് ബെറിബെറി അമൈലോഡോസിസ് ഹീമോക്രോമാറ്റോസിസ് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസിലാണത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കാർഡിയോ മയോപ്പതിയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ മയോ കാർഡിയൽ ഡിസീസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി ഹോളിഡേ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം ഇത് ആൽക്കഹോളിക് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്നും പറയും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ് എന്നാണ് അതായത് എക്സസൈവ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി അരത്മിയ വിത്തൌട്ട് ഹെയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അത് ഓർക്കണം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അവിടെ ഇല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതാണ് ഹോളിഡേ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം ഇനി ഹൈപ്പർ ട്രോഫി കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയാണ് ഗ്രോസ് മാർക്കർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിക്കൽ എച്ച് സി എമ്മില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ അപ്പെക്സ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പിക്കൽ എച്ച് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോഡ് സുബോ കാർഡിയോ മയോപ്പതി രണ്ടിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടി വേവ് ടി വേവ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് ടി വേവ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അത് തന്നെ ജയന്റ് നെഗറ്റീവ് ടി വേവ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രോസിസ് വന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഡിഫക്റ്റീവ് ഡയസ്റ്റോളിക് ഫില്ലിംഗ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിക്രീസ്ഡ് കാർഡിയാ കൗട്ട്പുട്ട് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറിബെറി അമേലോഡോസിസ് ആൻഡ് ഹീമോക്രോമാറ്റോസിസ് ഇനി അടുത്തത് പെരി കാർഡൈറ്റീസ് പെരി കാർഡൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സാർ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം കോക്സാക്കി വൈറസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോഴ്സ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് പെരി കാർഡൈറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്സാക്കി വൈറസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് വേറെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പയോജനിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടി ബി ഉണ്ട് പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കാർഡിയാക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റീസ് ആൻഡ് എസ് എൽ ഇ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരി കാർഡൈറ്റീസ് ആണ് അതായത് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോഴ്സ് ഓഫ് അല്ല മോസ്റ്റ് കോമൺ കാർഡ
that is very specific for the acute pericarditis acute pericarditis ne specific aayittulla sambhavam aanu pr interval inde depression pin adu pole pain ee pericarditis inde pain engana aanu parnayirunnu adhaayathu sharp and stabbing type of pain aanu pluritic pain ennu parayam adu engane aayirikkum relieve cheyyanadu by sitting up and bending forward by sitting up and bending forward anganana pain relieved aakan pattunathu pinne dressler syndrome adhi pericarditis thaneyana adu dressler syndrome nammal parayathu myocardial infection de complication aayita 1 to 6 week ne shesham undaagunadana dressler syndrome adu ivide orkana appo ithreyana pericarditis ne points parnirikkunathu friction rub orkuga pinne most common inde india ad orkuga pinne st segment ne elevation undaavunu pr interval ne depression undaavuana cheynathu പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് അതായത് മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷനിൽ റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ പെരികാർഡൈറ്റീസിന്റെ കേസിൽ റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ അതും കൂടെ ആ പോയിന്റും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പെരികാർഡൈറ്റീസ് ഇനി അടുത്തത് പെരികാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടാമ്പോണേഡ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷനും കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡും ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ പെരികാർഡിയം പെരികാർഡിയത്തില് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസുഡേറ്റ് ആകാം എക്സുഡേറ്റ് ആകാം ബ്ലഡ് ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ ഹീമോ പെരികാർഡിയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് നിറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ക്യുക്ലി or it involves a large amount of the fluid the excess fluid can take, take up too much space in the pericardium compressing the heart causing a life threatening condition called as cardiac tamponade adayathu ee effusion vadi nareyna ella fluid ellam kuda collected aayittu collected aayittu adu koodi kaiyumba accumulate cheyumbol adin ullil gaanuna heart ne adu compress cheyin heart ne compress cheyidu kenjal undaguna oru life threatening complication aanu cardiac tamponade nu parayunnathu ഇനി പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷന്റെയും കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡിന്റെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷനിൽ ഹാർട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് നിറയുവാണ് അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫെയിൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കാരണം ചുറ്റിനും ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഇവാർഡ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈൻ ഇവാർഡ് സൈൻ ഇ ഡബ്ല്യു എ ആർ ടി ഇവാർഡ് സൈൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സ്കാപ്പിലേക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഡൾനെസ് കാണുന്നുണ്ട് എ പാച്ച് ഓഫ് ഡൾനെസ് ജസ്റ്റ് ബിനീത്ത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്കാപ്പില ആംഗിൾ ഓഫ് സ്കാപ്പിലേക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു പാച്ച് ഓഫ് ഡൾനെസ് കാണുന്നുണ്ട് പെരികാർഡിൽ എഫ്യൂഷന്റെ കേസിൽ അതിനെയാണ് ഇവാർഡ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെൻ ദ സയൻസ് ആർ ഒബിയസ് വെൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കൂടുതൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് സയൻസ് ഒക്കെ ഒബിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഒബിയസ് ആകുന്നത് പിന്നെ എക്സ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഇ സി ജി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൾട്ടർനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാറ്റേൺ ആണ് കാണുന്നത് അത് പ്രഗ്നമോണിക് ഓഫ് ഫ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ടു ഡി എക്കോ ആണ് ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർക്കുക ഇവാർഡ് സൈൻ ഓർക്കുക ഇത്രയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഇനി അടുത്തത് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡ് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻഗോർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ജുഗുലാർ വീനസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡിൽ കാരണം കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പം ജുഗുലാർ വീനസ് ജെ വി പി കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പൾസസ് പാരഡോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡ് അത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസസ് പാരഡോക്സസ് ആണ് ഈ സി ജി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൾട്ടർനൻസ് ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി എക്കോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബെക്സ് ട്രയാഡ് ബെക്സ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാർഡിയാ ടാമ്പോണേഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രയാഡ് ആണ് ബെക്സ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എലിവേറ്റഡ് ജെ വി പി വരുന്നുണ്ട് മഫിൾഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് എലിവേറ്റഡ് ജെ വി പി മഫിൾഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്
ഡീപ്പ് വെയിനിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ലെഗ്സിലെ ഡീപ്പ് വെയിനിൽ നിന്നാണ് എന്താ എംബോളെ ഉണ്ടാവുന്നത് എംബോളൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഡീപ്പ് വെയിൻ ഓഫ് ദ ലെഗ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വെയിൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിലിയോ ഫിമറൽ ആൻഡ് പെൽവിക് വെയിൻ അപ്പൊ ഈ വെയിൻസിന്റെ അകത്ത് എംബോളൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത് പൾമണറി എംബോളിസമായിട്ട് വന്നിട്ട് പൾമണറി ആർട്ടറീസിനെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ഓർ ദ ഡി വി ടി ആൻഡ് പൾമണറി എംബോളിസം ആർ കൺസിഡേർഡ് എസ് എ കണ്ടിന്യൂവം ആൻഡ് ദ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എസ് വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസം അതായത് ഡി വി ടിയും പൾമണറി എംബോളിസവും കോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിനെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസം ഇനി അടുത്തത് വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസത്തിന്റെ അതാണ് വി ടി ഇ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്തൊരു ട്രയാഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് വിർഷോസ് ട്രയാഡ് വിർഷോസ് ട്രയാഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വെസൽ വോൾ അതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വിർഷോസ് ട്രയാഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വിർഷോസ് ട്രയാഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വെസൽ വോള് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അപ്പൊ ബ്ലഡ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ തന്നെ അവിടെ ത്രോംബോസ് എംബോളെ ഫോം അവിടെ എംബോളെ ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിർഷോസ് ട്രയാഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓർക്കുക പൾമണറി എംബോളിസത്തിലെ എംബോളെ വരുന്നത് ഫ്രം ദ ഡീപ്പ് വെയിൻ ഓഫ് ദ ലെഗിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ ഇലിയോ ഫിമറൽ ആൻഡ് പെൽവിക് വെയിൻ പിന്നെ ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസും പൾമണറി എംബോളിസും കൂടെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേനാണ് വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസം വിർഷോസ് ട്രയാഡ് ലീഡ്സ് ടു വീനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാസീവ് പൾമണറി എംബോളിസം പറയുന്നുണ്ട് സബ് മാസീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ ടു മോഡറേറ്റ് ഉണ്ട് മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ ആണ് അവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് അതായത് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർക്കണം അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്നിയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്നിയ അതാണ് മോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സിംറ്റം ഓഫ് മാസീവ് പൾമണറി എംബോളിസം മാസീവ് പൾമണറി എംബോളിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്നിയ ഇനി അടുത്തൊരു സബ് മാസീവ് പൾമണറി എംബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എലിവേറ്റഡ് ജെ വി പി അതുപോലെ ബി എൻ പി എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബി എൻ പി മാസീവിലും സബ് മാസീവിലും എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സബ് മാസീവിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ വി പിയുടെ കാര്യം പറയണം എലിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും സ്മോൾ ടു മോഡറേറ്റ് പളമണറി എംബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം ബയോമാർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് സ്മോൾ ടു മോഡറേറ്റിൽ ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫി അതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വെസ്റ്റർ മാർക്ക് സൈൻ വെസ്റ്റർ മാർക്ക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ഒലിഗീമിയ ഒലിഗീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ പൊളിമിയയുടെ വേറൊരു ടെർമിനോളജി ആണ് ഒലിഗീമിയ അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് വെസ്റ്റർ മാർക്ക് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൾമണറി എംബോളിസത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹാംപ്ടൺസ് ഹംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പെരിഫറൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഡെൻസിറ്റി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാംപ്ടൺസ് ഹംബ് അപ്പൊ ഡെൻസ് ഏ പെരിഫറൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഡെൻസിറ്റി എബവ് ദ ഡയഫ്ര ഇനി അടുത്തത് പാലാ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻലാർജ്ഡ് റൈറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് പൾമണറി ആർട്ടറി അപ്പം പൾമണറി ആർട്ടറി റൈറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് പൾമണറി ആർട്ടറി എൻലാർജ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് പാലാ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റർ മാർക്ക് സൈൻ ഹാംപ്ടൺസ് ഹംബ് ആൻഡ് പാലാ സൈൻ വെസ്റ്റർ മാർക്ക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ഒലിഗീമിയ ഓർ ഫോക്കൽ ഹൈപ്പോ ഒളിമിയ ഹാംപ്ടൺസ് ഹംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഡെൻസിറ്റി എബോ ദ ഡയഫ്രം പിന്നെ പാലാ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലാർജ് റൈറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് പൾമണറി ആർട്ടറി
കുറയുന്നു ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫെയിലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ വോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ അത്രത്തോളം ഡൗൺ ആകുന്നു ഹൈപ്പോ കൈനീഷ്യ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ എപ്പിക്കൽ റീജിയണിൽ കണ്ട്രാക്ടിലിറ്റി പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബയോ മാർക്കർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ബയോ മാർക്കർ അതായത് പാൾമണറി എംബുളിസത്തിലെ ഡി ഡൈമർ എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ഈ ഡി ഡൈമർ എന്ന് നോക്കണം ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്ട് റിലീസ്ഡ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ വെൻ ദ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ഫൈബ്രിൻ അണ്ടർഗോ എൻഡോജിനസ് ഫൈബ്രിനോലൈസിസ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഫൈബ്രിന് ഫൈബ്രിനോലൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എൻഡോജിനസ് ഫൈബ്രിനോലൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്ട് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ഡൈമർ അതൊരു ബയോ മാർക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൾമണറി എംപോളിസത്തിൽ മാത്രമല്ല എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റു പല കണ്ടീഷൻസിലും എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ സെപ്സിസ് അതുപോലെ നിമോണിയ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസിയിലും ഡി ഡൈമർ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പം അതൊരു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ മാർക്കർ ആണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അത് പൾമണറി എംബോളിസത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലും അത് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ വെൻ ദ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ഫൈബ്രിൻ അണ്ടർഗോസ് എൻഡോജീനിയസ് ഫൈബ്രിനോലൈസിസ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എലിവേറ്റഡ് ഇൻ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ സെപ്സിസ് നിമോണിയ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇനി അടുത്തത് ഡി ഡൈമറിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ എം എൽ ബൈ എലൈസ എലൈസ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി എൻ ജി പെർ എം എൽ ആയിട്ടാണ് അത് അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൾമണറി എംബോളിസം അല്ല എന്ന് അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിറം ട്രോപ്പോണൻ ഐ ആൻഡ് ട്രോപ്പോണൻ ടി ഇത് രണ്ടും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ മൈക്രോ ഇൻഫാക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ മൈക്രോ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രോപ്പോണൻ ഐ ട്രോപ്പോണൻ ടി തുടങ്ങിയവ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡിസ്ഫങ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ബയോ മാർക്കേഴ്സ് ആണ് എലിവേറ്റഡ് ബി എൻ പിയും അതുപോലെ എൻ ടെർമിനൽ പ്രോ ബി എൻ പി എൻ ടെർമിനൽ പ്രോ ബി എൻ പി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹീമോഡൈനാമിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പുവർ പ്രൊഗ്നോസിസ് ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം എലിവേറ്റഡ് ബി എൻ പി ആൻഡ് എൻ ടെർമിനൽ പ്രോ ബി എൻ പി ദീസ് ആർ ദ ഹീമോഡൈനാമിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഡി ഡൈമർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ട്രോപ്പോണൻ ഐ ട്രോപ്പോണൻ ടി പിന്നെ എലിവേറ്റഡ് ബി എൻ പി ആൻഡ് എൻ ടെർമിനൽ പ്രോ ബി എൻ പി പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഇമേജ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജിങ് മെതേഡ് ആണ് കുറച്ച് എമോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പൾമണറി എംബോൾസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി പൾമണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി സി ടി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മൾ പൾമണറി എംബോൾസം കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പെൽവിക് ഇലിയോ ഫിമറൽ ആൻഡ് പൊപ്ലീറ്റൽ വെയിൻസിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ സി ടി പൾമണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി ആണ് ഇമേജിങ് പ്രൊസീജിയർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി പെർഫോംഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ അത് പെൽവിക്ക് അതുപോലെ ഇലിയോ ഫിമറൽ ആൻഡ് പൊപ്ലീറ്റൽ വെയിൻസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഡി വി ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് കാർഡിയാക് ട്യൂമേഴ്സ് കാർഡിയാക് ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട
ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു ഡി എക്കോ എക്കോ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ട്യൂമേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ലങ്സിൽ നിന്ന് വരാം ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാം മാലിഗ്നന്റ് മെലനോമയിൽ നിന്ന് വരാം മാലിഗ്നന്റ് മെലനോമയാണ് ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് പിന്നെ പ്രൈമറി ട്യൂമേഴ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രൈമറി ട്യൂമർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഏട്രിയൽ മിക്സോമ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ട്യൂമർ പ്ലോപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മിഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് ലോ പിസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഓർ ദ ട്യൂമർ പ്ലോപ്പ് സൗണ്ട് ഏട്രിയൽ മിക്സോമയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഹലോ ഡോക്ടറെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ സാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആണല്ലോ ഡോക്ടറെ <laughs> ഇത് ഈ ഒക്ടോബർ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇന്നലെ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ പോയി തിരക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ബൈ പേഴ്സണാ പോയത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രിലിമിനറി മെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റ പരീക്ഷയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് തന്നെ അവർ ഒറ്റ സ്റ്റേജിലല്ലല്ലോ നടത്തുന്നത് അഞ്ച് സ്റ്റേജിലല്ലേ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനെ തീരുമ്പോ ഏപ്രിലും കഴിഞ്ഞ് മെയ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസിന്റെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ലെവൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ ഈ സ്പെസിഫിക് എക്സാംസ് ഒക്കെ വിളിച്ചു അതിനൊക്കെ ഡിഗ്രിയില് ഡിഗ്രി ലെവൽസിൽ ഇപ്പം പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും മറ്റേ ബി ടെക്കാരുടെ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഒക്ടോബറിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസിന്റെ ഡേറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂന്ന് അതെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണേലും നടത്താം എന്നും അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മറ്റ് പ്രിലിംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ തന്നെ ജൂൺ ആകും അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുറക്കും അപ്പം സ്കൂളുകളൊക്കെ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ രാവിലെ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അതെ നമുക്ക് എക്സാം നടത്താൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു സെന്റർ ആയാലും മതി മൂവായിരം പേരെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ നമ്മൾ ആ തർക്കത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പോകണ്ട ആ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റിവിഷൻ നടത്താം അത് ഇതുപോലെ പോർഷൻ ബൈ പോർഷൻ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും ഉള്ള പോർഷൻസ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും പി എസ് സി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ റീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു വരട്ടെ അതും വരട്ടെ കാര്യം അത് പി ജി ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തോളേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും അതെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വരുമ്പോ അതിന്റെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം എടുക്കുന്നത് പോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു പോകാൻ അന്ന് സമയം കിട്ടുമോന്ന് തോന്നുന്നില്ല മൊത്തം പോർഷൻസ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇനിയും പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സബ്ജക്ടുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചെടുക്കാം ഈ സി ബി എസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇന്നിപ്പം ബിനു ഡോക്ടർ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോ മറ്റോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കിട്ടിയാലായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ചോദ്യം കിട്ടും എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസിൽ നിന്നും സൈക്കാട്രി അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 
കിട്ടാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം അന്നത്തേക്ക് മറന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൂടെ കേൾക്കാം നോക്കട്ടെ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഐശ്വര്യ ഡോക്ടർ ഇനി സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും കുറച്ച് വലിയ ഗ്യാപ്പ് അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ പറയൂ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാണോ അപ്പൊ നാളെ ഉച്ച മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഉച്ച മുതൽ നാളെ മുതൽ ഉച്ചക്ക് സമീഹ ഡോക്ടർ ഡെർമറ്റോളജി തുടങ്ങുകയാണ് അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അവസാനം കൊണ്ട് വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ അവസാനം നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെർമറ്റോളജി നാളെ തുടങ്ങുന്നു ഡോക്ടർ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേവിഡ്സണാണ് ഡോക്ടർ വായിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇന്ന് ഉച്ചകളത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ബിനു ഡോക്ടർ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണി തൊട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ എന്നും വേണമെങ്കിൽ റെഡിയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം സൂം അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് അന്നേരം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാകുമ്പോൾ നൂറ് പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും സൂം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൺഡേ പകൽ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ ക്ലാസ് പരീക്ഷ അടുത്ത് എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഡോക്ടറെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജേശ്വര ഡോക്ടറെ പോലുള്ളവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പോർഷൻസ് തന്നെ വേറെ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് സർവീസിലുള്ള കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെ വെച്ചു കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ വലിയൊരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് ഐശ്വര്യ ഡോക്ടർ കടന്നു കിട്ടിയത് സി ബി എസ് അത്ര ഈസി അല്ല നിങ്ങളും എത്രത്തോളം അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആശ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് സമീഹ ഡോക്ടറുടെ ഡെർമറ്റോളജി ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ